Este próximo 28 de agosto se conmemoran cuatro años de la partida de Juan Gabriel, por lo que Ventaneando compartirá a lo largo de esta semana pasajes desconocidos de Alberto Aguilera, la persona detrás del artista como el gran amor que tuvo con una cantante y que hoy Aida Cuevas decide revelar a este programa. Quizás mañana que tengas... Yo conocí al maestro Juan Gabriel 1982, que él me buscara por medio de la disquera donde yo grababa para, que, para obsequiarme 10 temas inéditos que hizo especialmente para mí. Y ya cuando lo conocí ya me platicó cómo estuvo la historia, que me las había hecho un año antes porque me había visto en un siempre en domingo cantar y que le gustó mi voz y dijo, ella es la, 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 la a la que le voy a dar los temas. Y la verdad es que de ahí empezó una amistad muy bonita, gracias a Dios, 34 años de amistad, en donde tuvimos vivencias de todos. Estas vivencias incluyen el secreto de amor mejor guardado que el cantante se llevó a la tumba. Yo conocí a la persona con la que estuvo y, y no voy a decir nombres porque ya no existe pero era una cantante maravillosa que murió y que fue, siento yo, que el amor de su... A mí me tocó verlos en pleno idilio, ¿eh? Muchas gracias. Pero eran muy discretos, muy lindos. O sea, la verdad es que yo fue la vez que más lo vi enamorado, ilusionado, se le notaba. Tuvo la confianza para que delante de mí la tomara de la mano o le diera besos, etcétera, etcétera. Y fue mucho después de que a mí me pidiera matrimonio, en tres ocasiones, vuelvo a repetirlo. Que de hecho, me acuerdo que, que lo, lo vi en Cancún, esto fue 2015, 2014, 2015, y yo había dado una entrevista donde había dicho que me había pedido matrimonio. Y llegué con el video y le enseñé. Y dije, compadre, rompí la promesa. Y entonces la vio y me dijo, no se preocupe, mi vida, está bien, así fue, ya. Nunca más se volvió a hablar del tema, ¿no? Pero no, esto no lo saqué después de que él murió. Porque a mí también me gustaba hacer con él, pues, derecho como era él conmigo. Y yo la verdad es que no lo diría porque, porque ella ya no está. Y él tampoco. Y si a mí me, me confiaron ese amor, yo por quién soy para andarlo divulgando, ¿no? Pero también ahí tapa muchas bocas de muchas cosas, ¿no? Con lo que yo le estoy diciendo. Pero en una siguiente entrega, el dolor más grande que acompañó a Juan Gabriel hasta el día de su muerte. Lo que contó en la historia que salió de él, eso me lo contaba a mí llorando. Y yo lloraba con él. La vida de Alberto Aguilera antes de convertirse en Juan Gabriel fue muy dolorosa. Hoy, Aida Cuevas comparte con Ventaneando algunos pasajes que el artista le compartió en medio del llanto. Pero... ¿Qué le dolía tanto? Llegó a llorar conmigo en la habitación y, y lloraba y me platicó lo que contó en la historia que salió de él. Eso me lo contaba a mí llorando. Y yo lloraba con él. Los pasajes que tuvo, lo que sucedió, cómo perdió su mamá. No, sí, sí, sí llegó a sincerarse de esa manera conmigo. Yo creo que eso lo, lo, lo trastornó mucho, le, le pudo mucho, le, le causó un gran vacío. Eso, el no poder encontrar exactamente lo que buscaba en su mamá, ¿no? El refugio. Eso sí, realmente, eh, sí me lo confió, que había estado desde muy chico en un internado, porque su mamá hacía el, el servicio de la casa, precisamente, que él le compra a su, a su mamá. En la casa de Juárez. Era la casa más grande en Juárez, y él se la compra a su madre, y nunca puede llegar su mamá a habitarla, porque muere antes. Y era el gran regalo que él le tenía. Me dijo que el día que su mamá murió, él le compuso... La canción Lágrimas y Lluvia. Lloviendo está y a través de la lluvia hay un triste adiós. Ay, no, es una canción. Yo cada vez que la oigo me acuerdo porque tuve esa fortuna de ir a, en el coche. Le gustaba mucho manejar y siempre me ponía su música y me venía cantando en el coche. Y me contaba anécdotas de tal o cual canción. Y cada vez que las recuerdo... Pues me acuerdo de él, lo que él sufría, porque yo le llegué a preguntar, compadre, ¿pero de dónde saca tanta imaginación? ¿no? Me dijo, todo lo que he escrito, todo lo he vivido, mi rey. Yo lo invento. Sí, imagínense, ¿no? Para, no sé, tres mil canciones, tenía una creatividad y un, un don que Dios le regaló. En una siguiente entrega, una amistad a prueba de todo. Yo 
yo sentía como que era mi hermano mayor, como, como si fuera alguien que me iba a proteger. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Y ustedes, ¿ya se suscribieron a nuestro canal? Pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?